kuna hiyo process ambayo inaitwa ovulation Ndiyo. kuna wengine wanaumwa mm-hmm. ambayo si si periods mm-hmm. ni ovulation pain mm-hmm. yani wakati lile yai linatoka kwa tembea linatembea katika ile mifereji yes, yes. Ni, ni, niko na swali hii huku kuumwa uwe ni siku moja ama ni wiki moja kabla ya zile damu kutoka ama uwe ni wakati gani sasa tukiongelea ile menstrual cycle mm. unapata ovulation mm. kulingana na siku zako mm. kwa sababu kama zako ni 21 mm. na mengine ni 28 kwa mm. utapata yule wa 28 wakati ni kwa mfano ovulation inachukua like 5 days mm. sasa tukisema ile menstrual cycle mm. hapo 14th day kwa mfano mm. ama siku ya kati kati na maanisha wacha tuanze hivi mm. umeanza hivi leo ndio imechukua siku saba ndio hapo ni wakati wa hivi mm-hmm. kuanzia siku saba mpaka mm-hmm. siku ya 14 mm-hmm. hapo ndio yai linajitayarisha mm-hmm. kutoka halijatoka mm-hmm. siku ya 14 sasa mpaka siku ya 21 na moja, mm-hmm. ndio linatoka mm-hmm. na huo wakati ndio nasema kuna wasichana ambao wanapata huo yeah, yeah. uchungu Chungu. ambao ni si uchungu sana lakini kuna wasichana wanahisi mm. wengine wanahisi wengine hawahisi right. alafu sasa kuanzia siku ya 21 na moja, mm-hmm. linaanza saa kujitayarisha kama hakuna ile mbegu ya mwanamume kuanzia ya 21 na moja, mpaka mm. 28 na nane. Yes. ndio sasa huo wakati msichana mm. sasa na, anaanza sasa wengine wanaumwa na kichwa mm. wengine wanaumwa na tumbo wengine wanachoka wanachoka <laughs> wengine wanatapika wengine wanalala wengine wanalala <laughs> eh hasa lakini cha muhimu pia ule yes. uchungu mm. hedhi hazifai kuwa chungu. Kwa hivyo pia kuna uchungu ambao ni kiwango cha kawaida. Alafu kuna ile ambayo si kawaida. Mm. Mm-hmm. Hasa ile ule uchungu mm-hmm. unafaa uwe ni uchungu ambao hata ukihisi unaendelea kufanya kazi yako. Na, lakini ama msichana anaweza kwenda shule. Naam. Lakini kuna yule anaumwa sana mpaka mm-hmm. ni alale mpaka mm-hmm. ni sasa siku hizi kuna condition wanaita endometriosis yeah, yeah, yeah. ambayo ina yani sign ama simptom moja ni huo uchungu wa kuzidi. Kwa uchungu ukizidi sana ni pia wasichana wajue mm. hapa nafaa niende hospitali. Pia usiumwe sana useme uko na endometriosis. Ni mpaka idhibitishwe na na daktari. Mm. Lakini pia haifai kuwa na maumivu ya hali ya juu. Mm-hmm. Ikiwa na maumivu ya hali ya juu inasababishwa na hiyo endometriosis ama pia wasichana wanapobalehe zile hormones ama zile kemikali yeah, ambazo yeah. zinasababisha hedhi mm-hmm. huwa hazijafika kiwango cha sawa mm-hmm. sasa ze, kuna homoni mbili ambazo wanawake wako nayo kuna hiyo right. progesterone mm-hmm. na kuna ogestron mm-hmm. sasa moja ikiwa juu kushinda nyingine mm-hmm. ndio inasababisha hayo maumivu wow. kwa hivyo msichana akibalehe wapata anaumwa sana lakini anapozidi kukua mm-hmm. zile hormones zinaendelea kuwa sawa alafu inaenda ikipungua right. lakini pia hiyo hata kama itamuuma yes. haimuumi kiwango cha kuwa mm-hmm awe hati ni kama ni mgonjwa amelala swali kwa sababu kuna wengine huanza kutumia dawa kama painkillers mm. na kwenda tu kwa duka a, na siku ya kwanza natumia painkillers na issue siku ya pili anaweza tembe mwingine ina graduate mpaka anaenda kudungwa sindano mm. inamaanisha kwamba hapo yani ule uchungu tutaujuaje sasa huu uchungu umepita kile kiwango cha kawaida ndio maana nikaelezea yani ile ule uchungu tunaweza uita kama discomfort mm. si uchungu yani ni ile kuna discomfort ya kiasi huko kawaida ha, uko kawaida ni kama mm-hmm. kwa mfano saa hii uwe una umwana kichwa mhm wajua kuna kuna ile kuumwana kichwa ambayo utaenda utaenda chukua tembe na kuna kuile kuumwa na chio utasema ah hii nayo Isi basi imenizida sasa huwa kama una tashwishi ndio mm-hmm. nikasema usijijazie kama mm-hmm. una tashwishi mm-hmm. wazaenda hospitali ukasema mimi basi nikipata hedhi huwa na umwa sana daktari ataangalia je ni zile kemikali ah. ama ni huo Alafu sasa ndio maana unaona wale wanadungwa sindano kwa sababu kama uh, moja iko juu zaidi ya nyingine ndio wanadunga ndio kuzi, yes kuzisawa kuzisawazisha yes, yes. <laughs> ndani ya studio nipo na Joyce Mbuyi anazungumza vizuri sana tunazungumza hili swala zima kuhusiana na hedhi na ni vizuri tuweze kujua wanaume kwa wanawake waweze kujua wewe ni baba huko na mke wako pale akishasikia hizo mambo zimekuja unapata kwamba hawezi kufanya kazi na ni vizuri kuweza kuelewa ndio uweze kumsaidia huko na mtoto pale anakwenda shule lakini kifika wakati ule inakuwa ni kibarua hawezi kwenda shule sasa nakosa madarasa kwa sababu ya kitu kama kile ni vizuri pia wewe uweze kujua 0727 ikiwa na nambari ya simu 0727 tano sufuri sufuri e, tano moja moja ikiwa ndo nambari e, ya arafa zungumze nasi wapo uko na swali wapo uko na changizo yote unaweza kufanya hivyo joy
Naam. Nimeukatisha. Tunaweza kuendelea kutoka pale. Kilipoacha. Ah, <laughs> labda ni kuongezea tu kuwa mm. kuna umuhimu wa mtoto mzazi awe ni wa kike ama oh, kiume okay. kujihusisha na homes chana. Alright. Kwa sababu mwanzo kama baba ndiye anafanya kazi, hizi mm-hmm. visodo zanunuliwa na pesa. Alright. Sasa kama baba atakuwa anajua msichana wake ameanza heavy, basi mm-hmm. atakuwa kwa ile shopping yake ama wakati ananunua zile vitu za pale nyumbani, mm-hmm. atakuwa kwa kwa budget amehusisha hiyo amemwekea mtoto kisodo mm-hmm. na pia mm-hmm. huu wakati kumbuka huyu msichana anaanza kupata zile hisia mm-hmm. tumesema anatoka utotoni anaingia mm-hmm. utuzima yes. akianza kupata hisia mm-hmm. wengi hawaelewi hizi hisia ni za kawaida mwanzo mm-hmm. na zinamaanisha nini wow. sasa hapa ndo unapata wale tutawaita mafisi kule mtaani sasa kwa sababu ule msichana ana, ana, ana hisia lakini hajui azifanyie nini na haezi zikontrol na haezi zikontrol pi anaweza kazi control akielezewa ni za kawaida Mbili na hafai hivyo sasa mm-hmm. lakini asipojua mm-hmm. atapata wale wenzake kule mitaani amwambia ah, ah okay. wasi wewe ukihisi hivi una, eh, unafaa upate jamaa mm-hmm. ndio maana mzazi ni vizuri amketishe mwanae mm-hmm. chini amwambie yeah. unatoka ut- utotoni yes. waingia utuzimu mm-hmm. na hizi hisia mama ni za kawaida mm-hmm. lakini zikikupata ujue ni za kawaida na pia ujue hapa mm-hmm. ndio wale mafisi timu mafisi sasa watakuwa <laughs> ready wanakuchangamkia kumbuka mm-hmm. msichana akiba, akianza kubaleha na changamoto nyingi sana yeah. mwanzo yuko shule mm-hmm. ya pili ameanza kuwa na matiti na umbo nzuri kwa hivyo mm-hmm watu kule mitaani wameanza bado ni mtoto kumbuka lakini mm. lile umbo lake sasa Lina, umbika vizuri eh, lina umbika vizuri lakini bado akilini huyu ni bado mtoto, mtoto. lakini yeah. kule nje kwa sababu hajaambiwa ye basi yeah. pia ye mwenyewe anaanza kuwa na zile hisia zake na pia anaanza kuwa na mawazo yake ye binafsi hiyo ataka kufanya mambo yake ye mwenyewe bila muongozi inakuwa ni ngumu inakuwa ni ngumu kwa sababu sasa atapata information ambayo siyo yeah. sawa na pia yeah. atapata wale watu ambao hawana nia nzuri kwa maisha yake Amazing. Tutakuwa tunaangazia swala hili la heavy na jinsi linavomwathiri uh, wanawake, linavoathiri wanawake. Uh, bila shaka umeweza kuligusia kidogo, lakini ni swala ambalo uh, limekuwa likizungumzwa kwa muda. Unakuta kwamba wakati mwingine wanawake hawezi kufanya uh, kazi, lakini mwanamume ambaye yuko katika ofisi ama katika maeneo ya kazi hawezi kumwelewa. I think ni jambo zuri ambalo tumeweza kuliweta ili liweze kuhamasisha yule mwanamume ambaye anafanya kazi na mwanamke na watoto ambao pia wanakwenda shule na waweze kujua uh, productivity ina heavy naweza kuathiri vipi productivity ya mwanamke. Enjoy. Sasa hii productivity unafata mm-hmm. heavy in, ina ina inadhuru wa wanawake njia tofauti tofauti. Mm-hmm. Kuna wale hata uwezi hawana maumivu wako sawa. Mm-hmm. Productivity yao hata iko juu. Mm-hmm. Lakini kuna wale vile tumeongea kuna hayo maumivu. Mm-hmm. Na pia kuna tuseme kama zile mila zetu. Kuna mm-hmm. mila zetu ambazo saa zingine zinachangia kutengwa kwa wanawake. Mm-hmm. Utapata kule mtaani labda wanasema msichana akiwa katika heavy haezi pika. Mm-hmm kuna shughuli fulani ambayo haezi akajihusisha nazo ambazo zinachangia ku, kutengwa kwa hawa wasichana ama hawa wa mama sasa unapata kama msichana ako na ama mama kwa na maumivu ya kuzidi mm. na yuko kazi sitabidi hiyo mm. siku hata iza kuja kazi mm. sasa unapata ruhusa kinyume eh, yule boss wake <laughs> kama hamuelewi ama mm. wale wenzake pale kwa sababu pia kuna ile mood inabadilika sasa mm. wewe uko kazini lakini watu wanashangaa ah mbona jemima leo ananuna kumbe Kumbe mambo eh, mambo yanafanyika ya lakini ingekuwa inge wana, wanaelewa mm. yale mabadiliko ambayo yanakuja hadi yeah. pale nyumbani mkeo na msichana wako. Mm. Kwa sababu hata wazazi wengine msichana mm. anaanza kuwa mjeuri. Kumbe ni ile process. Ah. Alafu wewe basi unasema ah huyu hata na mapenzi. Huyu basi ana unaona lakini ungekuwa unaelewa mnaongea mm. nyote unajua wakati huu ako na heavy hata kwa hivyo tu alafu unajua hata kama uh, wakati fulani atakuwa yuko hivi na yani utakuwa angalau uweza deal naye uweza deal naye sasa hivyo ndio njia ambazo sisi kama shirika pia huwa tunajaribu kuchangia mm-hmm. watu unaona kama mashirika pia kama nyinyi mm-hmm. kuwe na ile hali ya mnaelewa mko na vifaa ama zile kwa mfano tunaziita sanitary facilities unapata mahali kwingi mm. wasichana wakiwa katika heavy mm. hawana bafu ama mahali ambapo wanaweza waka waweza waka dispose na pia waka wakabadilisha mm. privacy mm. ya yeah? unapata labda choni kimoja kama huku mashuleni unapata choni kimoja wasichana mm. wamepanga laini watano wako katika heavy mm. wenzao hawawaelewi mm. hawaezi sasa mm. hivyo ni vitu ambavyo 
zinaleta hii topic inakuwa muhimu zaidi kwa sababu mm -hmm. kama mashuleni na nyumbani hakuna mahali ambapo wasichana wata dispose hizi pads mm -hmm. na unajua wakizitupa barabarani alafu kunyeshe mm hayo -hmm. maji basi yanaenda mitoni mhm mm alafu eh yeah, alafu sasa baadaye tunakunywa kwa hivyo pia tukisema usafi ni pia pale kwa disposal mm -hmm. alafu pia mambo mengine ni hii pad unafaa kuvaa masaa mangapi wacha tutakuja kuhusiana na hizi sodo baadaye lakini kuna wakati mmoja nikawa katika hamasisho moja kuhusiana na elimu jinsi heads na waathiri wanafunzi hasa wa kike kuhusiana na ule muda ambao unachukuliwa uh, katika uh, kongamano hilo ama katika hamasisho hilo basi kukawa tunaambiwa watu ambao wanaelewa kuhusiana na hedhi wawe katika mstari wa mbele ili kuweza kuwasaidia wasichana hasa ambao wanakwenda shule kwa sababu unakuta kwamba katika siku tano uh, za kuweza kusoma msichana anaweza kukosa siku mbili kwa sababu ama tano, ama tano kwa sababu ya hedhi ukilinganisha na yale masomo yule mtoto wa kiume anasonga mbele mtoto wa kike inabidi anafanya catch up every every month So labda katika hilo swala uweze kuzungumzia uweze kuhamasisha pia jamii kuweza ku, uh, kuchukua hatua gani hasa hasa mimi nazungumzia wazazi na watoto wao hasa hasa katika swala kama hili kuhakikisha kwamba msichana pia hakui disadvantage kwa sababu ya jambo ambalo ni la kawaida sasa ndio maana tunasema hii elimu wazazi ndio nikasema zile mila zetu na itikad zetu zinachangia kwa sababu kama wazazi huko mashinani hawaelewi mwanzo ni kawaida walilelewa wakiambiwa ni uchafu usionge kwanza hizo vitu aziweze ongelea alafu pia unapata hadi mama haezi yeye mwenyewe hajui mwanzo na hata kama anajua haezi ni vitu ambavyo haviongelelewi sasa hiyo ndio inachangia sana. Tunaziita kama tabu. Unapata mm -hmm. menstruation kama tabu topic. Mm -hmm. Hasa tunahamasisha jamii iweze kujitokeza na kuelewa mwanzo, mm -hmm. ikubali kuelezewa kama hawajui. Mm -hmm. Ndio wakielewa ni kawaida mm -hmm. na ndio nikasema wewe kama mama ama baba utakuwa unajua msichana wangu mm -hmm. kwa mwezi mm -hmm. atakuwa anapokea hizi damu za mwezi. Kwa hivyo anapokea wakati eh, na wakati anapokea nimehakikisha ako na kisodo mm -hmm. na anaenda shule mm -hmm. nishamuelezea ni kawaida mm -hmm. unaona hasa ndio maana tunasema elimu 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 mwanzo ndio hili swala la hedhi lisiwe tabu mm -hmm. liwe ni, li, ni jambo ambalo aliweza likaongelelewa mm -hmm. na kisha wazazi mm -hmm. waweze ku, kuhamasishwa kuelewa vile umesema msichana wako ako at disadvantage mm -hmm. akilinganishwa na ule mtoto Oshia. wako wa kiume mm -hmm. kwa sababu kama hana Uh, wajua ile hedhi mm -hmm. haitaki kujua kama umejipanga ama hukupanga ikianza imeanza mm -hmm. kwa hivyo inamaanisha huu msichana kwa vile anaona uh, wenzake wanamcheka ile damu inaendelea kutoka ile hali ya usafi unajua mm -hmm. anaona heri ni kae nyumbani lakini angekuwa ana kisodo ameelezewa mm -hmm. anajua ni kawaida angeenda shule aendelee na hali zake za kawaida Alright. michezo naam sawa sawa tutakuwa tunazidi kuzungumza kuhusiana sasa na Uh, vifaa ambavyo vinatumika wakati wa hedhi kama ulivyotaja tayari sodo na jinsi ya kwamba zinaweza kutumika vizuri kumekuwa na swala ambalo tumekuwa tukijadiliana na baadhi ya wahusika kuhusiana na disposal hizi sodo za disposal na wakisema ya kwamba uh, zimekuwa zikipelekwa katika maeneo ambayo ni kame zimekuwa zikipelekwa huko ma mashinani mm. lakini swali ni unapeleka uh, hii uh, reusable sorry reusable sodo ambayo inatumi, inaweza kutumika tena lakini ukipeleka mashinani na huko mashinani hakuna maji inakuwaje tena baki pale pale rafiki